हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम टू केबी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स या आपको ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का बेस्ट कंप्यूटर एमसीक्यूज का रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 3 है इससे पहले मैंने आपको और दो प्रीवियस वीडियो दिए हैं रैपिड फायर राउंड के वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल में जितने ही टॉपिक वाइज वीडियो है एमएस वर्ड पावर पॉइंट एब्रिविएशंस का एमएस ऑफिस का सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले मैंने कंप्यूटर के 10 और वीडियो आपको दिए हैं जो कि बेस्ट लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ही चांसेस है उनके ठीक है और चैनल को जिन्होंने भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो इस चैनल का बचा ना रहे क्योंकि ये रैपिड राउंड है तो हम फटाफट क्वेश्चन और आंसर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए फाइल व्हिच इज नॉट हैज बीन अल्टर्ड कंप्रेस्ड और मैनिपुलेटेड ऐसा फाइल जो अभी तक अल्टर्ड नहीं किया गया हो नहीं कंप्रेस किया गया हो नहीं मैनिपुलेटेड करा गया हो उसे क्या कहा जाता है तो पहला ऑप्शन है टेम फाइल सेकंड इज रो फाइल थर्ड इज परमानेंट फाइल एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव तो जो फाइल बिल्कुल ही रो होता है जिसे अल्टर्ड ना किया गया हो कंप्रेस भी ना किया गया हो मैनिपुलेटेड भी ना किया गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं रो फाइल कहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर नंबर 2 the word bandwidth is also used to mean bandwidth ka matlab kya hai to width of the uh, data cable amount of the data transferred number of computers on a particular network and none of the above to iska matlab hota hai kitne amount ka data aapke through transfer ho raha hai to uska kitna bandwidth hai usse hi andaaza lagaya ja sakta hai ki kitna data transfer ho raha hoga theek hai to aapko dhyan rakhna hai option number b will be your correct answer next question number 3 which of the following generation of computer is associated with artificial intelligence to pehla option is first second is third c1 is fifth and the fourth is seventh to iska correct answer hoga fifth artificial intelligence jiska short form aapka ai bhi hum log kehte hain wo aapke fifth generation mein aata hai maine aapko pehle bhi kaha hai ki one se leke fifth generation ko puri achhi tarah se ek bar pad lijiyega wahan se do question sure banne wale aapke exam mein theek hai aapko dhyan rakhna hai next question What is HTTP 404? हम देखते होंगे कभी भी आ, कोई साइट पे जाने से हम लोगों को ये चीज दिखाता है कभी कभी कि HTTP 404 वहां पे ये शो करता है तो वो क्या है एन इर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड एन इर मैसेज इंडिकेटिंग मूव परमानेंटली एन इर मैसेज इंडिकेटिंग फॉर बिड एन एन इर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर फाउंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन इर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड जब हमारा वहां पे सर्वर फाउंड नहीं होता तब ये शो करता है हमें एस टी टी पी फोर जीरो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन Number five, which among the following is used for denoting the detectable movement of computer mouse? First option is no bit, second is Mickey, third is Snippa, and the fourth is Daisy. So, its correct answer will be your Mickey. Option number B will be your correct answer. Next question, number six, Symantec is the maker of which among the following popular antivirus? Symantec in which one is the popular antivirus? First option is Norton, second is Bit Defender, third is Avast, and the fourth is McAfee Virus Scan. Its correct answer will be your Norton. Norton आपका साइमेंटिक द्वारा बनाया जाता है जो कि बहुत ही पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इस क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कंप्राइज द आउटपुट यूनिट कौन सा फॉलोइंग डिवाइस कंप्राइज करता है आउटपुट यूनिट का पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट सेकंड इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट थर्ड इज सेकेंडरी मेमोरी एंड द फोर्थ इज प्राइमरी मेमोरी इसका करेक्ट आंसर होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट एट नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए इसमें कहा गया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टू फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेम इंफॉर्मेशन अगर रेम से फाइंड करना है तो इनमें से कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी डाटा रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या ऑल ऑफ द एबो तो इनमें से सारा ही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है रेम से डाटा अगर आपको फाइंड करना है तो मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी डाटा रजिस्टर एंड द मेमोरी एस एड्रेस रजिस्टर क्वेश्चन नंबर नाइन हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट इनमें से फादर ऑफ इंटरनेट कौन है जे लाइन्स जॉन न्यूमैन थर्ड इज टॉम किलबर्न एंड फोर्थ इज विन सर्फ तो इनमें से आपके जो फादर ऑफ कंप्यूटर है उनका नाम है विन सर्फ विन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है सॉरी मैं कंप्यूटर कह रहा हूँ विन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इन विच कंप्यूटर वॉज मैग्नेटिक कॉर्ड मेमोरी फर्स्ट डेमोस्ट्रेटेड सबसे पहले मैग्नेटिक कॉर्ड मेमोरी किस में डेमोस्ट्रेट किया गया था तो पहला ऑप्शन है मैनचेस्टर बेबी सेकेंड इज फेरेंटी आई या फेरेंटी वन आई बी एम सिक्स फिफ्टी और फोर्थ है आपका विल्ड विंड कंप्यूटर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल्ड विंड कंप्यूटर में सबसे पहले आपका मैग्नेटिक कोर्ड मेमोरी इंस्टॉल किया गया था या डेमोन्स्ट्रेट किया गया था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन एन एनोलॉग कंप्यूटर यूजेस एन एनोलॉग सिग्नल विच इज यूजली रिप्रेजेंटेड एज वाट 
तो इनमें से क्या चीज एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट करता है तो साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है साइन कर्व को बेल कर्व को या कोस वेव को तो इसमें से आपका साइन वेव को आपका डेमोन्स्ट्रेट करता है जो कि एनालॉग सिग्नल होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व Who among the following is the most likely to operate a personal computer? तो इनमें से सबसे ज्यादा likely कौन personal computer को operate करता है? तो पहला option है आपका end user, second is technical technician, third is software engineer या all of the above. तो इसका correct answer होगा option number A. End user is the correct answer for this question. Option number A will be correct. Number thirteen, which of the following store data temporarily? and pass it as directed by the control unit to pehla option hai aapka address second is register third is number and the fourth is memory to iska correct answer hoga aapka register ye register hi hai jo store karta hai data ko temporarily aur usko pass kar deta hai jab bhi control unit aapka use direct karta hai to question hai aapka what is the full form of hvd very important question for exam hydraulic video disc halogenated versatile disc होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क या हाइपर वीडियो डिस्क तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क मैंने यहां पे आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसके लिए एसवीडी स्टैंड फॉर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क इट हैज बीन डेवलपमेंट बाय द होलोग्राफी सिस्टम डेवलपमेंट ये पूछा जाता है कि किस किसने इसे डेवलप किया था तो यहां पे मैंने लिख दिया है फोरम यूजिंग ए ग्रीन राइटिंग रीडिंग लेजर एंड रेड पोजीशनिंग एड्रेसिंग लेजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एवरी कंप्यूटर रन्स ऑन ओएस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो व्हाट इज ओएस स्टैंड फॉर ओएस किसके लिए स्टैंड करता है तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सेकंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड इज ऑपरेटिंग स्टेटस एंड फोर्थ इज ऑपरेटिंग सप्लायर तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप सबको ही पता होगा कि ओएस जो स्टैंड करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टैंड करता है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम मॉडेम का फुल फॉर्म इनमें से क्या है पहला ऑप्शन है आपका मॉडर्न डिटरमिनेशन सेकंड इज मॉड्यूल डीमोलिशन थर्ड इज मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन एंड द फोर्थ इज मॉडल डिजाइन तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन मॉड्यूलेशन एंड डीमोड्यूलेशन इज द फुल फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टू डिफरेंट फाइल्स कैन बी हैव सेम नेम इफ दे आर इन डिफरेंट फोल्डर दे हैव सेम कंटेंट दे हैव डिफरेंट कंटेंट नेवर तो वो उसके पास सेम कंटेंट हो या डिफरेंट कंटेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है अगर वो डिफरेंट फोल्डर में है तो हम उसका दो अलग अलग नाम दे सकते हैं टू फाइल कैन हैव डिफरेंट नेम इफ दे हैव दे आर बीन इन द डिफरेंट फोल्डर ठीक है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 ए मैसेज विद रिप्लाइज ऑन ए न्यूज़ ग्रुप इज ऑफन कॉल्ड एक ऐसा मैसेज जो रिप्लाइज करता है न्यूज़ ग्रुप में उसे क्या कहा जाता है तो पोस्ट होगा रिप्लाई होगा थ्रेड्स होगा या फिर कमांड होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव से इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थ्रेड्स ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा भी जा चुका है सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर इसे पूछा जा पूछा जा सकता है और बहुत ही ज्यादा इसके आने के चांसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द सॉरी व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फाइल इज कॉमनली यूज्ड ऑन एन एक्सेप्टेड फ्रॉम इंटरनेट साइट पहला ऑप्शन है आपका कुकीज सेकंड इज ब्लॉक्स थर्ड इज वेबसाइट एंड द फोर्थ इज लिंक इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कुकीज मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उसे साथ-साथ आप रिकॉल करते चलिए और दिमाग में अपने रख लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए ताकि आप एग्जाम तक इसे ना भूलें और इसमें से बहुत ही ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के लिए क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है बाकी जितने भी और हो सकेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है सारे वीडियोस के जो भी मैं आपको कंप्यूटर के एक्स्ट्रा या प्रीवियसली वीडियो मैंने कराया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके सबको खत्म कर लीजिए सबको रिवाइज कर लीजिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इनमें से एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल कौन है तो रोम और रैम तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों हमारे तो मेमोरी होते हैं नेक्स्ट आपका एटीएम है या फिर मशीन तो मशीन हमें नहीं पता कौन सा मशीन का बात कर रहा है तो लेकिन एटीएम जो है आपका एम्बेडेड सिस्टम इसे कहा जाता है एटीएम इज एम्बेडेड सिस्टम तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और एटीएम इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलपिंग ए गेम गेम को डेवलप करने के लिए कौन सा कौन से लैंग्वेज का यूज करते हैं तो सी सी हच सी हच यहां दे दिया सी प्लस लिखना चाहिए था सी प्लस प्लस होगा मेरे ख्याल से तो इसे हटा दीजिएगा और सेकंड आपका थर्ड आपका एसक्यूएल एंड द फोर्थ इज जावा तो जावा आपका करेक्ट आंसर होगा जावा इज यूज्ड फॉर द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ए गेम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड लॉगिंग नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पहला ऑप्शन है कॉन्फिगरेशन सेकंड इज ऑथेंटिकेशन थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी एंड द फोर्थ इज लॉगिन तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑथेंटिकेशन इसे
कनेक्टर जिसे VGA भी कहते हैं तो बहुत बार पूछा जाता है कि VGA में कितने सारे पिन होते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा ऑप्शन नंबर वन ट्वेल्व सेकेंड इज थर्टीन फोर्थ थर्ड इज फिफ्टीन एंड फोर्थ इज सिक्सटीन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फिफ्टीन फिफ्टीन VGA केबल्स VGA केबल्स में फिफ्टीन पिन होते हैं आपको ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच कैन प्रिंट मल्टीपल कार्बन कॉपीज एट वंस वॉट इज द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रिंटर तो पहला ऑप्शन आपका इम्पैक्ट प्रिंटर सेकंड इज लेजर प्रिंटर थर्ड इज इंजेक्ट प्रिंटर एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द एव तो कार्बन कॉपी करने के लिए आपका जो भी है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज होता है क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आपके वो जो जो हम आपके डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं और बहुत सारे जो प्रिंटर आते हैं इसमें तो इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है आपके ये कार्बन कॉपी करने के लिए ठीक है तो नेक्स्ट आगे मैं और जितने भी वीडियो लाऊंगा आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने भी चैनल और लाइक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो यही मेरे लिए आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा मोटिवेशन रहेगा ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे फ्री कंटेंट दे सकूँ और कंप्यूटर की जितने भी वीडियो है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मैथ्स के भी जितने मैंने वीडियो आपको कराए हैं वो जाके देखिए क्योंकि उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जीके प्लस जीएस के भी मैंने लिंक दिए हैं उसमें आपको असम एग्रीकल्चर लिखा हुआ दिखेगा साथ में उसे ऑयल इंडिया के प्लेलिस्ट में भी मैंने डाल दिया है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और बहुत ही चांसेस है वही क्वेश्चन एग्जाम में आने के इसलिए मैंने आपको वो प्ले भी दे दिया है जाके उसे भी पूरे अच्छे से देख लीजिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा और कुछ मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ वो सरप्राइज रहेगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा उसका ठीक है तो इससे पहले कि मैं और भी वीडियो लाऊं आपके लिए बर्डन बढ़ता जाए प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करके खत्म कीजिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि यही आपके तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू